Hi friends, welcome to Competitive Cracker. So, I am going to be in the category 3 mentors in the exam dates. What is our exam? December 30th. Category 3, December 30th. It is a little bit of a day. That's why the exam date is going to be a little bit of a day. That's why the exam date is going to be a little bit of a day. That's why the exam date is going to be a little bit of a day. That's why we are going to be a little bit of a day. प्रत्येक गेटेड कैटेगरी तीन ने वाले बाव ओरो सब्जेक्ट में अत्यावश्यक वैल्ली सिलेबस आना पर इधर कवर ही है ना अल्लाह आदम एग्जाम बेस्ड टाइप का कवर ही है ना अपन नम्बर लोड अप्पो लगा इन्हें इलान सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हम नम्बर लोड अप्पो अंडर पतिर्षे एटम निगल्डे इलान डाउट्स इन्हें वड़े क K2, K1 and the Methisthamaya Psychology and all of us and all of the topics are coming out. If you are studying here, you will have a great deal with your students. You will have a great deal with your students. You will have a great deal with your students. So, what is the topic of psychology? Sharanya Miss. 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 Nampaknya ram K1 num, K2 num, K4 num, psychology itu orang mukpo tu marken ana. Macam ini kaitri ke psychology itu alpo tu marken beri nanda. Pei psychology beri kita sampai itu, nampak ini psychology itu mana topik itu matra lah. Nampak subjek itu lom mukpo tu marken beri pedagogi part orang beri nanda. Alah, nengal psychology kritya mai itu beri kita sampai itu psychology itu alpo tu marken. Adakah boleh tanah? Nengal subjek itu beri nana, ada mukpo tu marken lim gula. Nengkan dia macam markus score yang beri. Pinnya, elar gun tension orang nampak beri nanda beri kita ada kari orang nanda ada orang sense psychology beri kita nanda. Theories of Learning, Teaching Aptitude. You can learn about B.A.T. But when you have a K.A.T. exam, you have a multiple choice question. If you have one option, you can use the content, you can use the option, you can use the option, you can use the option, you can use the option. But when you have an application level question, you can use the answer to the question. You can use the option to the option. Padahal, nama lupa psikologi beri kita sampai itu, adi mana itu, nama lengan question tu beri nuan tu mansla kan? Kita ni strategi, biar tu beri kita boleh lah, lah, nama kerja. Psikologi, biar tu beri kita content ada ni, lama question aku mari mari beri ni. Biar tu nama kita parti ada ada no. Macam itu ni kriti mai itu ada option, matra mai answer beri nol. Apa adi mana itu, nama adi mana itu, anda anda practice ya. Daily previous question beri proyek itu, orang ni. Nampol pelik itu, tu nene question night, nampol workout itu, ni apa tu nene, nampol kurang dalam itu mark ada lulus score yang betul. Egal deh, semua orang arwah tu mark kau lama, nampol kita itu berdiri kita, nampol subject area la pedagogi part nampol ini psychology itu baru baru bagus nampol egal deh, semua orang arwah tu mark nampol kau dorong pikir. Yes. Pinnya nampol kau entah nampol subject la. Nampol entah ni alam, ni alam kita fila fila nampol question beri ni la. Yes. Nampol kau tu easy aite nampol. Language unda. Nada language unda. Ada. Ada itu mesti bana baru baru pertama pertama point ada, le. Nampol perempuan berani psychology nampol arwah tu mark ala, arwah tu mark ala. Ipar tu rumput itu mark kan dah, nampak tu rumput itu, air itu tu mark kan, anak sahaja mana psikologi beri cakap, nampak lepas pada bahagian tu orang. Nisa, ipar awal sahaja kajian, satu korsan algal itu lah question, biar analisis ia ada dengan tenggel. Indah lah pattern changes tu, mana cendera nampak barang yang betul. Application level question kurang dalam itu orang nanti. Maksudnya, nampak orang itu content dia orang nampak orang kerja macam betul tu. Application level ada ni, content dia orang ni, nampak kisah itu answer yang betul tu. Psikologi itu orang. Kuteri kalau pelak pun je, ini orang mistake itu orang ini. K2, K3 prepare ini orang banyak udio kat sini. Power kor daranya orang psikologi itu orang ini orang macam macam cover ay pogo. Orang pelak pelak kuteri kalau tertarik itu dari kita ni. Selebas itu ada. Apa angin orang itu possibility. Ada ini orang dari possible ada. Paksa yang nalar kaitri yang mana kerja tu biad gaya ni algalah lekod lah itu kaitri yang tu. Kebun um kaitun TTC yang ni orang kira. Apa dina ni search la aplikasi level question ni ada beranda kaitri ke beranda. Apa dina ni ada pertegam pertegam itu kaitri kena nama lu previous question ni pernah kod lah itu work out ini ni erikem kod lah nalar. Selebas tu nalar betiya sah. Selebas tu nalar betiya sah mereka. Apa tu urus item kaitri psychology itu mana ini tu separate item tu ni orang lu kandu pelikya. Ippun kute lah subject ni pergi buat orang ni paksa mark ke garak tu ippun nama lu psychology language itu tanne ada. Tum language option lah ana. Orang ni kira English, orang ni kira Malayalam edukka. Perdanda orang ni kira, perdanda orang ni kira pedagogi korau baca lah sahaja. Sah, awal ini sabil kiri berita pedagogi baca lah korau baca. K3 sama dengan cerita lah. K1, K2 ni kira dulu orang ni kira K3 sama dengan cerita lah korau baca. Apam language, psychology, pinna nama kita pedagogi ni mukbad markum kiri korau macam mana? Nampak raya nahl pada mukbad meja pada mukbad nur mark. Awal dah kiri berita. Tapi paling kan mark distribution. Arah India. Ada sekitar mark beri no. 
അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മളെ വീഡിയോയുടെ താഴെയൊക്കെ കുറെ കമന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറി ത്രീയുടെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റമ്പത് മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയാണ് നാൽപ്പത് മാർക്ക് സൈക്കോളജി മുപ്പത് മാർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നുകിൽ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മളുടെ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത് മാർക്കിനാണ് അൻപത് മാർക്ക് സബ്ജക്ട് മുപ്പത് മാർക്ക് പെഡഗോളജി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം അല്ലേ അതൊരു എഴുതാം പോയി എഴുതാം എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുണ്ട് അപ്പൊ സാറിന് എന്താണ് അങ്ങനെ അവരോടുള്ള പറയാറുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ന രീതിയിൽ പലരും പരീക്ഷയെ സമീപിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാം ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് അധികം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിരുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും സെറ്റിന്റെ രീതിയിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു അതായത് കുറച്ചുകൂടി ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കീവേഡ് ആയിട്ടാണ് സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിലബസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പഠിക്കേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വായനാശീലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ആരും പേടിപ്പിക്കുന്നതല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് കേത്രി പാസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം സർവീസിൽ കയറി ബി എഡ് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മാം എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ആദ്യത്തെ ചാൻസ് ആണ് സാറിന് സാറിന് ഒത്തിരി നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു അഖിലൻ സാർ ആ വീഡിയോയിൽ വളരെ അധികം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാവുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പോരും അതൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ ഈ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരായിരുന്നു അവർക്ക് ആ കേട്ടിട്ട് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അവരെ ജോലിയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെ അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള രാജലക്ഷ്മി ടീച്ചറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മള് വലിച്ചു വാരി പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് പല സെന്ററുകളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലും പഠിക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് പക്ഷെ നമ്മളല്ല സിലബസ് എന്താണോ അതറിഞ്ഞ് പക്ഷെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണോ പഠിക്കാൻ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം സിലബസ് നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരു പക്ഷെ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അതെ അതെ അത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ നമ്മളിപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഏകദേശം രണ്ടു ദിവസത്തിന് താഴെ നമുക്ക് എക്സാം ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് കിട്ടുമായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഡേ വണ്ണിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കോളജി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓപ്ഷണൽ ലാംഗ്വേജ് മലയാളോ ഇംഗ്ലീഷോ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം മെയിൻ മലയാളത്തിന്റെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ മൂന്ന് ടോപ്പിക് അതായത് മൂന്ന് ടോപ്പിക് മൂന്ന് പേപ്പറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ടോപ്പിക് ഒരു ദിവസം കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ ഡേ ഫോർ അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു അവിടെ പിന്നീട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം നമുക്ക് ഒരു പെൻഡിങ് പോർഷൻ എന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മോഡൽ എക്സാം അതാണ് വളരെ പത്ത് മോഡൽ എക്സാം ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മലയാളം മാത്രമല്ല നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആയാലും ഹിന്ദി ആയാലും അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ആയാലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പത്ത് മോഡൽ എക്സാമിലൂടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എത്തും
അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫിസിക്സ് മെയിൻ എടുത്തവരും ഉണ്ടാവും കെമിസ്ട്രി മെയിൻ എടുത്തവരും ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എപ്പോഴും സബ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടഫ് തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് ആ പിന്നെ ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് പ്രോബ്ലം പാർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറെ പേരെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കുറെ പേര് ഭയങ്കര ഭീതിയോട് കൂടെ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കറക്റ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഏരിയാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിൾ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ലൈവ് തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ചില ടോപ്പിക്സ് അതെ ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രീനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം തൊട്ടാണ് അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും പക്ഷെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ എപ്പോഴും തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന മേഖലയാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അതായത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു റേഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ് ഓരോ മോളിക്കൂണിനെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന മാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും കുറെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം വരുന്ന വർക്ക് എനർജി അങ്ങനത്തെ കുറെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത എച്ച് എസ് എക്ക് മുമ്പായിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് കേറ്റിട്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും ക്രാക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വളരെ നല്ലൊരു സേഫ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സയൻസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ സുവോളജിയും ബോട്ടണിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ റിസാലം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി അവിടെ മിസ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബോട്ടണി ഉണ്ട് സുവോളജി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാരണം എക്സാം പാറ്റേൺ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നമുക്ക് പാടായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കേത്രി നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീറ്റ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറി പി ജി ലെവലിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ആയി തുടങ്ങിയ ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വലയ്ക്കുന്നുമുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ പഠന രീതി കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബോട്ടണിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സക്സഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലുമില്ല അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കുമെന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷിക്കില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പി എസ് സി ആർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ബോട്ടണി പഠിച്ചവരുണ്ടാകും ബോട്ടണി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ സുവോളജി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ പാടായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക
അതാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്ത് ചില ടോപ്പിക്സ് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു വെല്ലുവിളി അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് സ്വയം അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേ ടൈം ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ ഒരു ക്വാളിഫൈ മാർക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുക ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകിച്ച് അത്യാവശ്യം ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം വലയ്ക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ക്രോണോളജി കൂർത്തിരിക്കണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഒരുപാട് വലിയ സിലബസ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേ ഷെഡ്യൂളിൽ എല്ലാം പഠിക്കുക എന്നല്ല നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി സത്യം പറഞ്ഞാൽ പാസ് ആവാനുള്ളത് പഠിക്കുക അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിലും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും വലിയ സിലബസ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസിലും നാച്ചുറൽ സയൻസിലും എന്ത് പഠിച്ചാൽ പാസ്സാകും അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ വേൾഡ് ജോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് സബ് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പക്ഷെ ചില ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഏരിയാസ് കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക്ഔട്ട്സിൽ പഠിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മാത്സ് അല്ലെ മാത്സും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സമയ പരിമിതിയാണ് മാത്സിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം മാത്സിലാണെങ്കിൽ പ്രിയങ്ക മിസ് ഉണ്ട് പ്രിയങ്ക മിസ് പനിയായതുകൊണ്ട് മിസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല മാത്സിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് പ്രിയങ്ക മിസ്സും അതുപോലെ ശരണ്യ മിസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മിസ് മാത്സിലെ ഈ ഒരു സമയക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മാത്സ് ഡിഗ്രി ബി ബി എഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിലും പിന്നെ ഹൈസ്കൂൾ ലെവല് മാത്സ് വരുമ്പോഴേക്കും ടച്ച് വിട്ട കുറെ പേരുണ്ട് മാത്സ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം ഇപ്പോഴും ആ ഹൈസ്കൂൾ ലെവല് മാത്സ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതായത് ഇയർ ഗ്യാപ്പ് വന്നതാണ് പ്രധാന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല പക്ഷെ അല്ലാത്തവർക്കാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേത്രി എഴുതിയെടുക്കുക മാത്സ് എഴുതിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും പേടിയാ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാറ്റേൺ ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഹയർ ലെവൽ പി ജി ലെവൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കേത്രിക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല മാക്സിമം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ലെവൽ വരാറുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ അൻപത് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യനും ടഫ് ആവില്ലല്ലോ അല്ലെ ഏതൊരാൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മുപ്പത് മാർക്ക് എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെഡഗോജി ഉണ്ട് അതെ അതെ ഒരു ഇരുപത് മാർക്കൊക്കെ ടഫ് ആയിട്ട് വരാറുള്ളൂ പിന്നെയുള്ള മുപ്പത് മാർക്ക് പെഡഗോജി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കോളജിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാത്സ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പലപ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രോബ്ലംസിലും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും വല്ലാതെ സമയം കളയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക സൈക്കോളജി ലാംഗ്വേജ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പെഡഗോജി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്സിൽ തന്നെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ പെഡഗോജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ കാണാതെ വരെ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ കേത്രിക്ക് നമ്മൾ സബ്ജക്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ മറ്റ് ബാക്കിയുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്സ് പോലുള്ള സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമുക്കത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാരണം ഇതൊരു ക്വാളിഫൈ എക്സാം മാത്രമാണ് നൂറ്റൻപത് മാർക്ക് വേണമെന്ന് ഒര
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം നമ്മളുടെ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തായാലും പാസ് ആവാനുള്ളതേ ഉള്ളു ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സില് നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ സിലബസിന് മിസ്സിന് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സില് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഡേ വണ്ണിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദി സാഹിത്യക ഇതിഹാസാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹിന്ദി സാഹിത്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാല ഭക്തികാല രീതികാല ആധുനിക കാല അതിൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് രചനകൾ വരുന്നുണ്ട് ഉപന്യാസ കഹാനി പിന്നെ ആലോചന നിബന്ധ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആത്മകഥകൾ ഒരുപാട് രചനകൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ആദ്യകാലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാസു സാഹിത്യ സിദ്ധ സാഹിത്യം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ആദ്യകാല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഹിന്ദി സാഹിത്യ ഇതിഹാസാണ് ഇതിഹാസ് അതായത് നമ്മുടെ കാൽവിഭാജം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇതിഹാസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കാൽവിഭാജനിലൊക്കെ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് കാൽവിഭാജൻ അതായത് ആദ്യകാല ഭക്തികാല രീതികാല ആധുനികാല എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് പല ഇയർ ആണ് ഓരോന്നിനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെ എക്സാമിന് എന്താണോ എക്സാം ആ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് എക്സാം വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത് യെസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു വിഷയവും കൂടിയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെ അപ്പം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് വന്ന രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ സയൻസും ഇംഗ്ലീഷും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മാറിയ സ്ട്രാറ്റജി കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സെറ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഇപ്പം മലയാളത്തിന്റെ കാര്യം അഖിലൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെറ്റ് ലെവലിലേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ജിയിൽ വരുന്ന ഇപ്പം വർക്കുകളാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നേരത്തെ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർക്കിന്റെ പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അതിൽ അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വരെ അതിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വർക്കിനകത്തെയും ലൈൻസ് എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം പോയറ്റ് ലോറേറ്റ് നൊബേൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ബുക്സ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയോട് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ അവിടെ നമ്മളൊരു എഫേർട്ട് എടുക്കണം ഏതൊക്കെ പോർഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് അതെ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്കറിയാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിന്റെ കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് തുടക്കം മുതലേ ഉള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ അനിത മാസ് അനിത മാം കൊണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ ഓരോ വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന അധ്യാപകർ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഓരോ വിഷയത്തിലും അതത് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അധികം ആളുകളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസ്സസ് ഏറ്റവും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടികളിലേക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ എന്ന് കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം എച്ച് എസ് എ അല്ലെ എല്ലാം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ചോദിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ എന്തിനാണ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആ സാർ പറയാം അതായത് ഇപ്പോ എച്ച് എസ് എ ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതുണ്ട് ചിലത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പലർക്കും സംശയം ഈ കേട്ടത്തിൽ ത്രീ ഇനി എഴുതിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് പക്ഷെ അവിടെ വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
കൃത്യമായിട്ട് പഠനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എച്ച് എസ് എ പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കുട്ടികൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾക്ക് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഇപ്പോഴും ഇല്ല എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്ടറിന്റെ ഇത്രയും അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേ ഷെഡ്യൂൾ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആറാം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രീ ക്ലാസ് അവയർനെസ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനായിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ ആ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഫ്രീ ക്ലാസ്സും കുറച്ചധികം നോട്ട്സും അപ്ഡേറ്റ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേ ഷെഡ്യൂൾഡുമായിട്ട് ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ റെഡി ആണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേടാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റല്ലേ അതെ ഞങ്ങൾ സെറ്റാണ് വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്